അതിനും എന്റെ കൂടെ മകളാവാൻ പോവുക അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട് അതിനു വന്ന് ഇല്ല ഞാൻ വരില്ല എനിക്ക് ആന്റി അമ്മമ്മ ഇഷ്ടല്ല കൊച്ചെ നിന്റെ അച്ഛൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ത്രീയാ അത് നിന്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെയും കൂടെയാ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിക്കേണ്ടത് എന്റെ അമ്മ ഇതാ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്താ നിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പോയത് ഇനി അവളാണ് കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീയല്ല അവകാശപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് വിളിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാലില്ലെങ്കിലും എന്റെ മോളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടണ്ട എന്റെ മോളുടെ കുഞ്ഞാണ് അവളെ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീയെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്റെ കടമ കൂടെയാണ് അത് കിരി മറന്നു പോരുത് കടമ എവിടായിരുന്നു ഈ കടമയുള്ള ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഇത്രയും കാലം അമ്മ ഇല്ലാത്തൊരു രണ്ടു വയസ്സുകാരി ഈ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ഇത്രയും വർഷം ആ കുഞ്ഞിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫിറ്റ്സ് വന്ന് വയ്യാതെ ഹോസ്പിറ്റലും ആവുമായിരുന്നു ശാരീരികമായ മറ്റൊരുപാട് ഔഷധകളും ആ കുഞ്ഞിനുണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലേ അവളെയും കൊണ്ട് അവളുടെ അച്ഛനായ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതൊന്നും ഈ ബന്ധുക്കൾ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അമ്മ വിഷമം കൊണ്ടാ ഇവിടേക്ക് വരാതിരുന്നത് ചേച്ചി ചെയ്ത തെറ്റ് കാരണം അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ആ വിഷമായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് മകൾ ചെയ്ത തെറ്റെന്നൊരു നായീകരണം കൊണ്ട് കൊച്ചുമകളെ മറന്നുകളയാണോ വേണ്ടത് ചേർത്ത് വയ്ക്കാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കൊച്ചുമകളെ ഓർമ്മിക്കാൻ സ്വന്തം മകൾ മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത വരേണ്ടി വന്നു അല്ലേ അത് പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നുമല്ലോ എനിക്കറിയാം എന്താ കാര്യമൊന്നും തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണമെങ്കിലേ ശ്യാമ മരിച്ചു എന്നൊരു ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും അറിയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശവും നടക്കില്ലല്ലോ സത്യത്തിൽ ശ്യാമ നിങ്ങളുടെ മകളാണെങ്കിലും അവളുടെ മരണം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമല്ലേ ചെയ്ത ഗിരി എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നേ ശ്യാമ എന്റെ മോളാണ് അത് മറക്കരുത് അതൊന്നും മറന്നുകളയുന്നത് ഞാനല്ലല്ലോ അമ്മായി അതൊക്കെ നിങ്ങളാ നിങ്ങളുടെ മകളുടെ കുഞ്ഞാണ് എന്റെ അയിനും അക്കാര്യം മറന്നു കളഞ്ഞത് നിങ്ങളാണ് ശ്യാമ എന്നോട് ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് എന്റെ ജീവിതം കണ്ടറിഞ്ഞ എന്റെ അമ്മയ്ക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ അമ്മയ്ക്ക് ശ്യാമ പ്രസവിച്ച് എന്റെ മോളെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതു അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്റെ മോളെ എന്ന് നോക്കാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലൊന്നും അന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള രാധേച്ച് മാത്രമാ എന്റെ മോളെ ഇത്തിരി സ്നേഹത്തിൽ നോക്കിയത് പോലും ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ മോള് എത്ര കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ സ്കൂളിൽ പോയി വരുമ്പോഴൊക്കെ മുഖം പാടിയിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്ന അമ്മമാരെ നോക്കിയെന്ന് ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുമായിട്ടാ എന്റെ മോള് തിരിച്ചു വരുന്നത് ആ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഞാനും എന്റെ മകളും തനിച്ച് നീന്തി കിടന്ന ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളും വേദനകളും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു തീർത്തു ഇന്ന് എന്റെ മോള് സന്തോഷത്തോട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലേ എനിക്ക് ആ മോളുടെ സന്തോഷം തല്ലിക്കെടുത്താൻ കഴിയില്ല അല്പസമയെങ്കിൽ അല്പസമയം അവൾ ആഹ്ലാദിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ കരുതുന്നുള്ളൂ നീ എന്താ ഗിരി പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ന്യായം പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ അവിടെ തന്നെ താമസിപ്പിക്കുകയാണോ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അവളുടെ ഇഷ്ടമല്ലാതെ അവളെ ബലമായി കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഈ ജന്മ അവള് വരൂന്ന് നീ കരുതണ്ട അവള് അവളവിടെ ചേർന്ന് പോയി ആ പെണ്ണിനെ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ച് പുറകെ നടക്കുക അതൊക്കെ കാണുമ്പോ എന്റെ വിഷമം നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അമ്മായി അതൊക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ വരുത്തിയതാണ് എന്റെ മൂക്കൊരമ്മയെ വേണ്ട സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അന്ന് ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നോ ശ്യാമയുടെ ഉള്ള ദേഷ്യം ക
അവളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ പോലും ഇല്ലാതെയാണ് എൻ്റെ അമ്മ മോളെ വളർത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് അവളുടെ അമ്മയുടെ മുഖം അറിയില്ല അമ്മയുടെ കുത്തുവാക്കുകളിൽ നിന്നും ആ കുഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയതേ ആ വീട്ടിൽ അവളുടെ അമ്മ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന അതുകൊണ്ട് അവളുടെ മനസ്സിൽ വസുദേ അമ്മയായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി പെട്ടെന്ന് അതൊന്നും പുഴുതെടുത്ത മാറ്റം കഴിയില്ല അതെൻ്റെ മോളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കും അതിനെ അതിന് നിങ്ങളാരും ഒരു കാരണമാകരുത് അങ്ങനെയല്ല മോനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞല്ലേ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ശരി നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാണെന്ന പരിഗണന എപ്പോഴും അവൾക്ക് വേണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ വേദനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും വേദനിക്കാറില്ലേ ഇല്ലേ അതുപോലെയാണ് എന്റെ മോളെ നോക്കാൻ അപ്പോ ഇനി മോളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരില്ലെന്നാണോ ഗിരിയേട്ടൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്റെ മോളെ ഇങ്ങോട്ടല്ലാതെ പിന്നെ എവിടെ കൊണ്ടുവരാനാ ഞാൻ അവളെ തീർച്ചയായും കൊണ്ടുവരും പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം വയ്യാത്തവസ്ഥയില അവളുടെ ശരീരം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം വസുദ കണ്ട ശേഷ എന്റെ മോൾ ഇത്ര സന്തോഷിച്ച് ഞാൻ കണ്ടത് ഇന്നലെ രാത്രി അവിടെ ശവക്കുഴിയടുത്തെ ഏതോ ഒരു രൂപം നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടു നടക്കുകല്ല ഒഴുകുന്ന പോലെ വന്നത് സനീഷേട്ടനും ഞാനും പേടിച്ചു പോയി അയ്യോ ഞാനും കണ്ടായിരുന്നു പേടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നാവിറങ്ങിപ്പോയി ഒന്ന് കരയാൻ പോലും പറ്റിയില്ല അമ്മ പറഞ്ഞതേ ആ പുറകിൽ കുഴിച്ചിട്ടേ ഇവളുടെ അമ്മയുടെ പ്രേതവാ ഇതെന്നാ ശരിയായിരിക്കും മരിച്ചു പോയ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് പോലും കർമ്മം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അമ്മ ചമനി നടക്കുകയല്ലേ ആ വസത അപ്പൊ ആ ആത്മാവ് എങ്ങനെ സഹിക്കും വല്ലാത്തൊരു കഷ്ടമായിപ്പോയി അല്ലേ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടാത്തോണ്ടാ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് പാവ ക്ഷാമ നൊന്തു പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ പോലും മര്യാദയ്ക്കൊന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എങ്ങനെ സഹിക്കോ എന്തോ രാത്രിയിലൊക്കെ ഇതില് അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും എന്തോ ആഗ്രഹം ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന എനിക്ക് അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷെ മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത വസുധയുടെ കൈയിൽ നിന്ന് ഈ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാനായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് അതിനാണ് സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രാത്രിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കൂ കണ്ട തന്നെ പേടിയാവും ഞാൻ വിറച്ചു പോയി അയ്യോ വാ നമുക്ക് പോയേക്കാം ലൈറ്റ് പോയ ശക്കുന്നുണ്ടോ 
നീ എന്തിനാ ലക്ഷ്മിയോട് വഴക്കിട്ടത് അവള് നിന്റെ അമ്മാവന്റെ ഭാര്യയാണെന്നുള്ള കാര്യം നീ മറക്കരുത് ഞാനും എന്റെ കുഞ്ഞു ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം അവരും മറക്കരുത് നീ കരുതുന്ന പോലെ അല്ല മോനെ കാര്യങ്ങള് അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ നിർത്തുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ല ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി അവിടെ എന്തിനാ കുഞ്ഞിനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അമ്മക്ക് ഇനി കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ മോളവിടെ ഹാപ്പി ആണല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാനവളെ അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നാൽ അവളെ കൂടെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ലല്ലോ എടാ അതിന് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അമ്മേ എന്നിട്ട് എന്റെ മോള് പോയില്ലേ വയ്യാതായിട്ട് പോലും അവൾ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ കുട്ടികളാവുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ചാട്ടിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതി അവരെ അതനുസരിച്ച് അഴിച്ചു വിടുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വസുത കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തൽക്കാലത്തെ അവസ്ഥയില് കുഞ്ഞിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് വന്നു അത് ശരിയാ എന്ന് കരുതി അവൾക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നതാ ഞാനിപ്പോ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാലാണ് എനിക്ക് സമാധാന കേട് ഞാൻ ടൂർ കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ മോളെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടു ദിവസത്തിനകം എനിക്ക് കുവൈറ്റിൽ ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴാ കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിടേണ്ടത് നീ വരുമ്പോഴേക്കും അവള് ശരണ്യമായിട്ട് ഒന്ന് ഇണങ്ങി ഇടപഴകി വരട്ടെ അമ്മേ അമ്മയോട് ഞാൻ തുറന്നു പറയാലോ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ അവള് നന്നായിട്ട് നോക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരു വിശ്വാസവും ഇല്ല അവൾക്ക് തന്നെ കുട്ടിത്തം മാറിയിട്ടില്ല അപ്പോഴാ പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ മാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെന്റിമെന്റ്സും ഇതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിച്ച് വളർത്താൻ പോകുന്നു എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെയാടാ ആരും ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ അമ്മയാവാൻ ശീലിച്ചിട്ടല്ല ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും തൽക്കാലം എന്റെ മോളെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരില്ല ഞാൻ പോയി ഒന്നിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഒരുപാട് വാശി പിടിച്ച ഞാൻ തന്നെ പോയി കുഞ്ഞിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരും നിനക്കറിയാലോ എന്നെ
കോളേജ് പോലും പോവാതെ നീ എത്ര ദിവസം ഇങ്ങനെ വീട്ടിയിരിക്കും ചേട്ടത്തി ഇന്നലെയും ചോദിച്ചു നീ എന്താ കോളേജിൽ പോവാത്തെന്ന് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ എനിക്ക് പേടിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മ അവന്റെ നമ്പർ അടക്കം ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇനി എന്നെ നേരിട്ട് എങ്ങാനും കണ്ട എന്ന് വെച്ച് എത്ര ദിവസം നീ ഇങ്ങനെ വീട്ടിയിരിക്കും ആ പ്രശ്നം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തീർക്കാൻ നോക്ക് എങ്ങനെ തീർക്കാനാ അമ്മ പണമില്ലാതെ ആ പ്രശ്നം തീരില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർത്താന് അതിന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടണമെങ്കിലേ നീ ഒന്ന് ഗിരിയെ പാട്ടിലാക്കാൻ നോക്ക് വെട്ടം വരുന്ന പോത്തിന് പോലെ നിൽക്കുന്ന അങ്ങേരെ ഞാൻ എങ്ങനെ പാട്ടിലാക്കാന് ഗിരിയേട്ടൻ എന്നെ കാണുന്നത് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല ഈ വിവാഹമേ അവന്റെ ആവശ്യമല്ല നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അഭിമാനം നോക്കി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എങ്കി അമ്മ പറ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടേ ഞാൻ എന്തു പറയാനാ ആ പെണ്ണിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്ന് പാട്ടിലാക്കാന്ന് വെച്ച ആ നശൂലം പിടിച്ചത് അതങ്ങനൊരു സാധനം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ആദ്യം അറിയായിരുന്നു അമ്മ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നടക്കില്ല എന്ന് എങ്കിൽ പിന്നെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ആ പയ്യന്റെ പുറകെ തന്നെ പൊക്കോ ഉള്ള കഞ്ഞിയും കുടിച്ച് അവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ നോക്ക് ഏതായാലും നശിച്ചു ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഭീഷണി പേടിക്കണ്ടല്ലോ അമ്മ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അവന് മര്യാദക്കൊരു ജോലി പോലും ഇല്ല ആ സ്റ്റുഡിയോ അവന്റെ ഏതോ ഒരു ബന്ധുവിന്റെയാ അന്നന്നത്തെ ചെലവ് മാത്രം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് ജീവിച്ചാ മതിയോ പിന്നെ അത് തന്നെയല്ലേ പിന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത് നീ തൽക്കാലം അവനോടൊന്ന് അടങ്ങാൻ പറ എത്രയും വേഗം വിവാഹം നടക്കും എന്നിട്ട് തരാന്ന് പറ പണം ഒന്ന് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ നോക്ക് വിവാഹം വേഗം നടക്കുമെന്ന് അമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പുണ്ടോ നടക്കും നടത്തണം ഏതായാലും ഗിരി ബിസിനസ് സ്റ്റോറിന് പോവാണല്ലോ പെണ്ണിനെ നമുക്ക് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും വേണ്ടില്ല ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാ അത് ശീലം ആയിക്കോളൂ എനിക്ക് തോന്നില്ല ആ പെണ്ണ് വരുമെന്ന് അമ്മായിണ്ടെന്ന ധൈര്യത്തിലേ അമ്മ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യണ്ട എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അമ്മായിയുടെ കൊച്ചുമോള അവള് അപ്പൊ നിന്റെ ആരാ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് എടി വിട്ടി ആ പെണ്ണ് നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ മകളാണ് അതായത് നിന്റെ മകളാവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം നിന്റെ രക്തത്തിൽ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെ പോലെ തന്നെയാണ് നിനക്ക് അവളും നാളെ ഗിരിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കുഞ്ഞ് നിനക്ക് ജനിച്ച എത്രത്തോളം നീ അവളെ സ്നേഹിക്കുമോ അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹം കിട്ടാൻ അർഹതയുള്ള കുഞ്ഞാണ് അയിനു പിന്നെ അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്നത് അവളെന്റെ ചേച്ചിയുടെ മോളല്ലേ അവളെ ഞാൻ പ്രസവിച്ചല്ലോ ആ ഒരു ചിന്ത നീ മാറ്റണം മോളെ നീ പ്രസവിച്ചതെന്നോ നിന്റെ ചേച്ചി പ്രസവിച്ചതെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസം നീ ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കരുത് മോളെ നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ കുഞ്ഞ് നിന്റെയും കൂടിയാണ് അങ്ങനെ മാത്രമേ നീ ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് സത്യം നീ ഞാൻ പറയുന്ന വല്ലതും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് നോക്കി കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം അമ്മ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ടെൻഷൻ ആവണ്ട ഇനിയിപ്പോ ആ കുഞ്ഞ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പിടിവള്ളി കാരണം ഗിരി നീ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിനുള്ള ക്ഷമയോ കഴിവോ ഒന്നും നനക്കില്ല അപ്പൊ പിന്നെ മോളെ വെച്ച് വേണം മുന്നോട്ട് പോവാൻ പിന്നെ ഗിരിക്ക് എന്താ കൊമ്പുണ്ടോ കോളേജിൽ എത്ര എണ്ണം എന്റെ പുറകെ നടന്നെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് അറിയാവോ അവിടെയാ നിനക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് കോളേജിലെ വായ നോക്കി പിള്ളേരുടെ സ്ഥാനത്താ നീ ഗിരിയെ കണ്ടത് ലോകം മുഴുവൻ പറന്നു നടക്കുന്ന അവന്റെ മുന്നിൽ നീ എത്ര ചെറുതാണെന്നുള്ള കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കിയില്ല കോളേജ് പുറകെ നടക്കുന്ന ആൺപിള്ളയുടെ സ്ഥാനത്തല്ല നീ അവനെ കാണേണ്ടത് ആണുങ്ങളെല്ലാം ഏറെക്കുറെ ഒരുപോലെ തന്നെ ഏറെക്കുറെ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ എല്ലാരും ഒരുപോലെ അല്ല അങ്ങനെ ആവുകയില്ല ആ ഒരു ചിന്ത വെച്ച് അവനെ സമീപിച്ചതുകൊണ്ടാ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാം പാളിപ്പോയത് ഇനിയിപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ അമ്മ എന്നെ തള്ളിക്കളയൊന്നും വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ ഗിരിയേട്ടനെ വശീകരിക്കാൻ എനിക്ക് ഇനിയും കഴിയും നീ ആ കിരണിന്റെ പുറകെ നടന്നു കിടന്ന് ഇതുപോലുള്ള കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ആദ്യം മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് ബുദ്ധിപൂർവം ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ഏതായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊച്ചിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീക്കണം ഞാൻ അച്ഛനോട് കൂടി ഒന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കട്ടെ അവളിങ്ങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ പേടിക്കണ്ട അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നതാ നമുക്ക് നല്ലത്
അത് നീ മനസ്സിലാക്കിയാ മതി എനിക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടു വർഷം പ്രണയിച്ച് നടന്ന കിരണ് ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കളയൂ അവനിങ്ങനെ ഭ്രാന്തെടുത്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടും അതിലൊന്നും വീടത ഞാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ വേണ്ടിയല്ലേ ഇതേ മനസ്സോടുകൂടി എന്റെ മോളൊന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാ മതി എല്ലാം നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അമ്മയ്ക്കത് ഉറപ്പാ മോളെ ുമായി വസുധ കാണുക തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ